Y a propósito de debates, para mañana se espera un debate reñido, interesante y, y quién sabe si muy decidor, para muchas personas de todas maneras. El Partido Demócrata Cristiano mañana tiene su Junta Nacional. Ya se sabe, por lo que uno le ha leído a su, a su presidente, el presidente del alcalde del PIN, que le ha dicho que eh, el, el, el Partido Demócrata Cristiano se va a jugar por una opción. ¿Mm? Mañana se votará y se determinará cuál es esa opción. Eh, si uno, si uno eh, lee de qué sector de la democracia cristiana es el alcalde del PIN, eh, uno supone que él va a empujar que sea la opción de la prueba, pero en la democracia cristiana no todos están... No todos están por esa opción. De hecho, la senadora eh, Jimena Rincón, que es jefa de senadores de, del Partido Político Cristiano, públicamente ya ha señalado que ella más bien está por la opción contraria, por el rechazo. Jimena Rincón está con nosotros. Buenas noches, Jimena. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Bien, eh, Matías. Gracias. Bueno, para mañana tiene una jornada muy intensa. La democracia cristiana y los partidos grandes estarán acostumbrados, como los equipos grandes que juegan clásicos, están acostumbrados. Pero no deja de ser tenso un clásico y de generar ansiedad. ¿Cómo lo ven ustedes? Tú que estás en el rechazo, me imagino no eres la única. ¿Cómo va a solucionarse? ¿Cómo va a salirse de este embrollo que aparentemente es muy complicado para la DC? Bueno, la verdad es que yo creo que eh, hoy día nos enfrentamos a, a debatir eh, respecto a un texto que no logró el, el primer objetivo. Eh, y lo decía muy bien hoy día el, el presidente Ricardo Lagos. No tiene dividido el país. Eh, y eh, las dos opciones, como ha dicho el presidente Gabriel Boric, son legítimas, aprobar o rechazar. Y la pregunta es cómo eh, logramos construir eh, esa buena nueva constitución, o nueva buena constitución, mm. para que todas y todos nos sintamos eh, interpretados y representados en el texto. Eh, claramente esta propuesta de la constituyente 2022 no logró, y lo que vamos a votar el 4 de septiembre, hombres y mujeres de nuestra patria es este texto no vamos a votar otra cosa, vamos a votar si este texto nos gusta, no nos gusta si creemos que sirve o no sirve al, al país, y yo creo que más allá de que hay cosas que por cierto me gustan, eh, la definición de Chile Estado Social y Democrático de Derechos una vieja aspiración de nosotros los demócratas cristianos no es suficiente para eh, poder construir ese eh, buen texto y por lo tanto el desafío hacia adelante después del 4 de septiembre es cómo logramos aquello, cómo entre todas y entre todos logramos darle al país esa casa de todos. Ahora, antes de ir a los detalles que tenemos que aprovechar también de saber cuáles son los fundamentos del voto rechazo que hoy día ha expresado eh, senador Rencón, me gustaría saber cómo, vas, cómo se va a dilucidar esto, porque el, el presidente del PIN de su partido ha dicho que van a tomar una decisión única, no sé si será, de, de, si será eh, obligatoria, si habrá sanciones para quien no las cumplan, eso se verá mañana, pero... No son pocos, por lo que yo he conversado con otros senadores y parlamentarios, que están por el rechazo. O sea, parece ser muy dividido. ¿Cómo se puede zanjar esa diferencia? ¿Será sencillamente un voto de la Junta Nacional? A ver, eh, a mí me gustaría, eh, y lo digo con, con mucho cariño, me encantaría que eh, lo que se acordase mañana fuera eh, la posibilidad de que todas y todos nos pudiéramos expresar libremente, li libremente, vale decir, la libertad de acción. ¿Por qué? Porque no fue posible, Matías, construir una mirada compartida, porque lo que se pidió al presidente del partido, que, que era que todos y cada uno de nosotros pudiera concurrir con su voto en una elección eh, de un militante, un voto, no se materializó. Y en esa circunstancia eh, creo que lo que corresponde es que permitamos que ambas opciones, que son legítimas, como lo ha dicho el presidente Gabriel Boric, se puedan expresar. Y espero que esa sea la opción mañana de la Junta Nacional. ¿Usted teme que haya algunos, eh, si es que se decide que al final eh, va a ser una sola opción y que gane la opción de que la democracia cristiana aprueba, eh, ¿existe la posibilidad de que algunos de ustedes se sientan marginados o directamente que puedan ser expulsados o sancionados porque ya han dicho públicamente que piensan algo distinto? A ver, ¿Podría yo creo quebrarse, que ya... a ver, en chileno, porque quedan pocos minutos. ¿Se puede quebrar el partido mañana? Yo espero que no se quiebre, eh, porque si una vicepresidenta del partido pudo hace casi un mes decir que ella eh, iba a votar a prueba, eso es legítimo para todas y todos los militantes del partido que pueden tener una opción distinta. Y, que, y con esto quiero precisar esto, Matías. Muchos camaradas me han escrito y me han dicho 
eh, Jimena, senadora, Jime, como me dicen, ¿por qué nos tienen que obligar mañana, a dos meses, de ir a votar las urnas a definirnos? Cuando recién estamos conociendo el texto, recién nos estamos interiorizando eh, y nos parece que no es una decisión que se pueda tomar de esta manera. A mí me parece que es válido el punto y si es legítimo para una vicepresidenta marcar una opción, lo es para cada uno de los militantes marcar la que ellos estimen es mejor para el país. Mm. Eh, una, de las, eh, una de las iniciativas políticas que la hemos visto encabezar en el último tiempo está sonando mucho, la famosa reforma de los cuatro séptimos, que hoy pasó por unanimidad en la comisión, una de las comisiones del Senado. Tiene que luego ir a sala, y tiene que ir a la Cámara de Diputados eventualmente y tiene que ver con la opción de modificar la constitución actual, actual, la vigente, para que pueda ser modificada por cuatro séptimos, es decir, bajar los quórum, bajar las dificultades de, de cambio. Eh, ¿Cómo va eso? ¿Y eso ayuda a la opción de rechazo, como han dicho algunos eh, oficialistas que no quieren optar por eso? A ver, primero decir que, que este es un proyecto que, que surge del, del análisis eh, y de la reflexión le planteé al senador Matías Walker que hiciéramos esto, eh, lo encargamos, lo encargué yo, eh, una vez que estuvo listo lo conversé con eh, el senador Matías Walker, invitamos al senador Araya, al senador Iván Flores mm. y eh, concurrimos con nuestra firma y hoy día se ha aprobado de manera unánime en la Comisión de Constitución. El senador Pedro Araya, que es parte de la Comisión de Constitución, ha dicho que él está por la opción a prueba. Por lo tanto, eh, las palabras de uno de mis colegas diciendo que esto es un regalo de chocolate o un chocolate para los del rechazo, la verdad es que es una, un análisis mezquino y sin argumento. Esto lo que busca es habilitar un camino, es ponernos en todos los escenarios, como lo ha dicho ya el presidente Gabriel Boric. Y una de las opciones, la que suena más, con más fuerza, porque la ciudadanía no se siente representada por este texto, es la del rechazo. Y en ese evento creo que no podemos olvidar, eh, Matías, que la inmensa mayoría del país, yo misma, yo hice campaña, recorrí el país, voté, apruebo, quiero una nueva constitución, pero queremos una buena, una que nos una a todos. Y con esta reforma buscamos, por un lado, que el gobierno pueda implementar su programa de gobierno y por otro, que construyamos entre todas y entre todos, como lo ha dicho el presidente Lagos, una buena constitución. Mm. Si es que se aprueba, para entender un poco como pregunta, si se aprueba esta, esta iniciativa legal actual de, la, de modificar la constitución vigente con quórum de cuatro séptimos, o sea, hacer más fácil sus modificaciones, eh, y se incorporan cosas de la propuesta de ahora, en el evento que gana el rechazo, ¿cómo se subsana ese, esa crítica del, de, que hablaba de, la, de los problemas de origen de la constitución vigente? Es decir, si se mejora la Constitución vigente con todas las reformas, se toma lo mejor de la Convención, si es que gana el rechazo, y se hace una estupenda eh, Constitución nueva, futuro, eh, ¿cómo va a soslayarse ese problema de origen? Porque cuando ganó el 80-20, uno de los problemas, o muchos chilenos y chilenas decían, aquí hay un asunto de origen, tiene que hacerse una nueva Constitución. ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Cómo se pueden compatibilizar esas dos cosas? Bueno, tú te acuerdas... Matías, podés acordarte que cuando se firma el, el acuerdo del 15 de noviembre sí. eh, del año 2019, eh, se tiene que llegar a una convicción profunda, ¿no es cierto?, de todas las partes para ceder. Algunos, de hecho, acuérdate que se opusieron y dijeron que esto era una negociación entre cuatro paredes y no concurrieron al acuerdo, dentro de ellos el Partido Comunista y muchos de los aliados de esa época del, del actual presidente Gabriel Boric. Él, de hecho, eh, sale de su fue partido solo. y luego tiene que juntar ¿no es cierto? el respaldo sí. para ser candidato fue solo exacto. va como persona solo, natural no como miembro de un partido eh, exactamente por lo tanto eh, si uno recuerda la historia se tuvo que construir un gran acuerdo y se tuvo que aprobar en el parlamento con altos quórums el camino a esa nueva constitución hoy día nos encontramos en, un, en una situación muy compleja ¿por qué? porque a la inmensa mayoría no le gusta el texto el país está dividido en dos posiciones y por lo tanto Bajando los eh, quórums de la actual Constitución, lo que hacemos es posibilitar ese camino sin tener que llegar a ese umbral. Porque aquí muchos podrían decir, ah, no, se rechazó, nos quedamos aquí, no nos movemos. Nosotros queremos una buena Constitución, pero, pero, queremos una bien, nueva. Le, le no, queremos hacerle, no queremos hacerle maquillaje a esta. Eso. Queremos eh, construir una buena. Eso le quiero y preguntar. Eso, los oye, cuatro séptimos, espera. disculpe, ¿es para mejorar y dejarla estupenda esta, esta vigente? No. ¿O para iniciar un camino de una nueva constitución eh, nuevamente? Exactamente, es para iniciar un camino de una nueva constitución y en paralelo permitir que el gobierno con esta constitución, con quórums razonable, pueda avanzar en las reformas necesarias. 
Y ese es el desafío. El presidente tiene que gobernar. El, el, el ministro Boric, tú te acuerdas, dijo, con esta constitución no podemos implementar el programa de gobierno. Bueno, sí. trabajemos los quórums. Pero además, hagamos el camino para tener esa constitución que nos representa a todos. Porque al final del día, Matías, lo que está ocurriendo es que un sector del país le quiere imponer su mirada a otro que es el gran pecado de la Constitución que tenemos. Un sector del país, en una época difícil de nuestra historia, le impuso un texto al resto, a la fuerza. Hoy día no puede ser en dictadura, no puede ser así. Entonces, así como el 5 de octubre del año 88 nos atrevimos a decir que no, hoy día nuestra invitación es a que nos atrevamos, el 4 de septiembre nos atrevamos a estar... No, Ups, 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 ups. No, ahí se anduvo cortando al final. Pero quiero agradecerle. Bueno, sí, está fallando un poco la, 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 la conexión. No, sé si me escuchaste, no, sí, sí, sí. Si alcanzamos, alcanzamos. Atrevernos a estar en contra. Se alcanzó. No la quiero despedir y vamos a estar atentos a lo que ocurra mañana. Debiera ser como uno espera en la historia estas juntas nacionales de sé que duran a veces la noche completa y se amanecen discutiendo. Así que quizás mañana a esta hora no vamos a tener una resolución. Va a ser una jornada larga, a lo mejor de más de un día, ¿no? Va a, ser una jornada, va a ser una jornada larga y en paralelo, además, yo al menos voy a cumplir con mi deber de estar en la sala del Senado, de estar debatiendo los temas que importan al país. Hoy día aprobamos infraestructura crítica y además un proyecto que es muy importante para muchos alcaldes y alcaldesas. Ahí mi saludo a Rauco, a Peyúgue, porque... Eh, muchos no habían podido regularizar la situación de sus plantas y eso es muy importante para la ciudadanía. Muchas gracias, señora Rencón. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Buenas noches.